Hello friends. Hello to our Academy Kerala PSC YouTube channel like Sogdam. Yan Adar Srivindran. Sri Dilal Martomai Padikuna. Hello to our Kum. Rapping on Manjolia Pikim. Sri Dilanan, the English maps, Malam Padikuna. Revision Jiga, question by Padikuna. English Lumalatalo, vocabulary, but you can So follow me on an academy. Follow me on the an academy learning app. Get updates about new courses, watch all my lessons, learn out slides, and watch offline. Others, uh, Ravindra and the profile, follow Chega. अबाले और एक कोर्स हूँ सेव चेंज अलाना नाम का और एक कोर्स लोड ना एलेसेंट सिंडे नोटिफिकेशन लगी करो और एक कोर्स हूँ सेव चेंज दोलो नमले अनक का द मेले नमले प्लस सब्सक्रिप्शन ले नाइंडी डेज क्रैश कोर्स आरंभ किन्ह नंदे इन्ना ना आरंभ किन्ह नंदे ना स्टार्ट इन्ह नंदे नाइंडी डेज क्रैश कोर्स फॉर य� Okay, and it is crash course on university as ten on it at university assistant on it crash course are making under above Namka university as ten course math right and change another. Still was a full cover in the Ridil, or Alla Chenda, or what educators could eat an English grammar, the Baltana, Malayola, and the Kunada. Okay, English vocabulary, English grammar, the Balamalala. So, Avala or educators, some more glass at the Kunda, connected and one so English grammar Adubale English vocabulary yet Adubala Malayala Dana Nanad Kuna class gala class gala a plan chinale Uchikir and Doniki two PM in Anna English class and the class at 2 p.m. in a 9 p.m. in a Malayalam class. Bo Anaka the Mira plus subscription of the other thing. I'll let go already. Gilia classroom and me on Mandana classroom. We can have a little class learner. So, uh, doubt seconding up with an acclaim. We click this and down or I team number of particular material case and down. Path questions or educators in the path on the Gisunda or Aldamatunala, a lot of the Gisunda, as well as Panamka Pachamka or Mindo, Nalagarin Lakamka, Arian Sadikim, as well as Lana Lamta class, Munala Senior Lamta class, doubt clearing session and above, Namka doubt seconding a clear AM betum. Okay, so three Nagarin Lana, Namka and Academy. Subscribe Chiandal Piru plus subscription Chiandal Pirum Lavere. Subscribe Chia Vartana Amka Kituna Amalakina by Seki Vartana the Nakulam Gudul Vartana Noria. So Namkurima Tikatakam will then Arma Sam Pandandama Sadakam. Urima Sadakam and Amala students in the code to be a chain ala Urima Sangudi Frigato. Well, I'm but a code where I students to bake and a Namco window mass only free to window are in the window mass only free to be our mass in the mass in credits in about the shamanum discount under well other strange and varna code bake in about the shaman discontum and a total twenty percentage discontum above what about now yeah okay so I am going to talk about the second part of the second part. Rani is one of the best students in the class. Okay. So, that is the first thing. Very few students in the class. 
ആർ ആസ് ഗുഡ് ആസ് റാണി എന്ന് വരും പോസിറ്റീവിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ റാണി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റാണി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് നാവും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് സോ ഇതൊന്ന് മാറ്റണം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതി എലിഫൻറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ ആനിമൽസ് ഇത് സൂപ്പർ ലൈറ്റിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ലൈറ്റിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഹായ് ജൻസി ജോസ് ജോസ് ആൻസി ശിബാശ്വതി എം എസ് രമ്യ എസ് കെ സിമി മോൾ അനുജ പ്രദീപ് അഖിൽ സുരേഷ് ആതിര സുകുമാരൻ ചാന്ദിനി ശമ്പല റിജിത്ത് അനു ആർ ജി ടി ജോൺ രേഷ്മ എം ആർ നിലീന കെ ചോബിൻ അപർണ നായർ സുജിത സുഭാഷ് സന്ധ്യ രവീന്ദ്രൻ എം ശ്രീദവി മീര രാജേഷ് ദിവ്യ പ്രേംകുമാർ ഫെബിയ അനു വിൻസെൻറ് ഐഷ റഹീം അനീഷ നില ചോമാൻ എം ജി ഷലീൽ പി കെ ജോബിൻ എം ജെ ടാരി പി കെ ദർശന നിഷ സുമയ്യ റാഫി ആയിഷ ജംഷീസ് രോഷ്നി പ്രസാദ് ഇന്ദിര രവീന്ദാക്ഷൻ ആജിവി കെ എം സൂര്യ ഉണ്ണി ആയിഷ റഹീം അലിഫൻറ്റീസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആനിമൽ നിലീന കെ ഹായ് പലരോട് ശശി എലിഫൻറ്റീസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആനിമൽസ് പ്രശാന്ത് ടി നാരായണ എലിഫൻറ്റീസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇന്നലെ തെറ്റിച്ച് ഇന്ന് തെറ്റിച്ചല്ലോ ബെസ്റ്റ് പലരുടെ ശശി ഫ്രീ ആണോ ജോലിക്ക് പോയില്ലേ എലിഫൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ഇന്ദിരാരോന്താക്ഷൻ എലിഫൻറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആനിമൽ ഐഷ ജംഷീസ് എലിഫൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആനിമൽസ് മീര രാജേഷ് എലിഫൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആനിമൽസ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് എലിഫൻറ്റ് is one of the strongest animals change into positive elephant is stronger than most other animals toshni prasad എം ശ്രീദേവി കറക്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് എക്സാം പ്രമാണിച്ച് പരമാവധി ലീവ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഓക്കെ ഗുഡ് വെരി ഫ്യൂ ആനിമൽസ് ആർ ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് എലിഫൻറ്റ് മീര പലരുടെ ശശി മീര രാജേഷ് വെരി ഫ്യൂ ആനിമൽസ് ആർ ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് എലിഫൻറ്റ് മീര രാജേഷ് അബർ നായർ വെരി ഫ്യൂ ആനിമൽസ് ആർ ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് എലിഫൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് വെരി ഫ്യൂ ആനിമൽസ് ആർ ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് ആനിമൽസ് ആർ ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് നമ്മൾ എലിഫൻറ്റിന്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സെയിം അർത്ഥം തന്നെയാണ് സോ വെരി ഫ്യൂ ആനിമൽസ് ആർ ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് എലിഫൻറ്റ് വളരെ കുറച്ച് ആനിമൽസ് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും പറയാം മോസ്റ്റ് അതർ ആനിമൽസ് ആർ നോട്ട് ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് എലിഫൻറ്റ് എന്നും പറയാം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി ബീഹാർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അനുജ പ്രദീപ് കറക്റ്റ് എം ശ്രീദേവി കറക്റ്റ് ദർശന നിഷ കറക്റ്റ് ഇത് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ്
most other states in india are as not are not as big as bihar palaruvattan shashi various states are as big as bihar uh, anse shipu abarnayar very few states are as big as bihar arya devi very few states uh, in india are as big as okay very few states are as big as okay in india nu varnilla am kobila uh very few states in india are as big as bihar nu parayam pinne pala rote sachi parna pole parayam most other states in india are not as big as bihar nu parayam namaku bihar is one of the biggest states in india comparatively ke maatranam jodis vijayan ജ്യോതിഷ് വിജയൻ തെറ്റാണ് വെരി ഫ്യൂ വെച്ചിട്ട് പറയണ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് അതർ വെച്ചിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഫെബി അയച്ച് കറക്റ്റ് അനുജ പ്രദീപ് കറക്റ്റ് എം ശ്രീദേവി കറക്റ്റ് ഇതിനെ കിസ് വയ്ക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ശരി ശരിയായിക്കോളും രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വയ്ക്കാം സന്ധ്യ രവീന്ദ്ര വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ ആസ് ഓഫ് ആസ് ബീഹാർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ അനദർ സ്റ്റേറ്റ്സ് സുഷിന പി വൈ നോ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസ് ബിഗ് ബിഗർ ബീഹാർ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ പാലരട്ട ശശി ശ്രീനു ബീഹാർ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബിൻഷാ മുരളി ബീഹാർ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ എനി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബീഹാർ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അൻസി ഷിബു കുറതെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ബീഹാർ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് വരിക ഇത് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്നൂടെ പറഞ്ഞ കാരണമാണ് കേട്ടോ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞ കാരണം ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അല്ല ഇതുപോലെ ബീഹാറിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോസ്റ്റ് അതർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതായത് ബീഹാർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അനോജ പ്രദീപ് കറക്റ്റ് ഫ്രാൻസ് ഇപ്പോൾ ബീഹാർ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് ബീഹാർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് ദർശന നിഷ കറക്റ്റ് വിജിഷ ബാബു കറക്റ്റ് പാലരോട്ട ശശി കറക്റ്റ് ഫെബി എച്ച് കറക്റ്റ് ദർശന അനിഷ വിജിഷ ബാബു മനീഷ സാൾ മനീഷ നോട്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി നോട്ടിൽ എഴുതാന്നല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചേ നോ പ്രോബ്ലം നോട്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളോ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ഇപ്പോൾ വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ ഇൻ ഇന്ത്യ പാലരോട്ട ശശി മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ are not as big as bihar anisha nil note il eduthaa medikkolu koppilla anc shibu correct srinu most other states in india are not as big as nu vanu ta bihar jitu john very few states in india are as big as bihar avarna nayar very few states in india are as big as bihar ഇന്ദിര അരവിന്ദാക്ഷൻ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ സോ രണ്ടും ശരിയാണ് വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ എന്ന് പറയാം മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ എന്ന് പറയാം 
ഡി എസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ മനസ്സിലായില്ല അന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആരാ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് സുഷിന ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബീഹാർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെരി ഫ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുക ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്നിട്ട് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തായാലും ഇത് ബീഹാർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ആസ് ബിഗസ് ബീഹാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗാണ് ഇത് ബിഗസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ലെ വെറുതെ സമയം പോകുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാന്നുള്ളൂ ഇത് ഒരാശം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല ജസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ബിഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബിഗ് ആവണം അതിൻ്റെ ഫോം രണ്ടെണ്ണമുള്ളതാണ് വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് കാരണമൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ബീഹാറിൻ്റെ അത്ര ബിഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിൽ അർത്ഥം വരുന്നത് മറ്റേല് പറയുന്ന ബീഹാർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതിലൊന്നാണ് ബീഹാർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ആസ് ബിഗസ് ബീഹാർ എന്നാണ് വേണ്ടത് അതായത് ബീഹാറിൻ്റെ അത്ര ബിഗായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അർത്ഥം വരണം അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ അതായത് എന്താ പറയുക കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയും ബിഗ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഇത് ഒരു യൂസേജ് ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ഇത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് അറിയാനാണ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ബിഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് നൗൺ ആണ് നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇതിന് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് സാധാരണ അതൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമായിരുന്നു മിന്നലും ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള വരുന്നവർക്കും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഇതിലെന്താ പറയേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോ നിലയ്ക്ക് മാറ്റാനാണ് പറയുക സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ ഡാഷ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് തരാം ശരിക്കുള്ള എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് അവസാനം ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതറിഞ്ഞാലാണ് പക്ഷേ എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പറയട്ടെ ശശി യെസ്റ്റർഡേ ക്ലാസ് മിസ് ആ അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ ക്ലാസ് മിസ് ആയെങ്കിൽ യെസ്റ്റർഡേസ് ക്ലാസ് കാണുക മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് സ്കൂളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിന് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു ദിവസം പനിയായിട്ട് മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്യുക ടീച്ചർ ആൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഇട്ട് ഇട്ട് തീർക്കുമോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ പണ്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള
മിസ് ആയിപ്പോയി അത് റെക്കോർഡഡ് അവൈലബിൾ ആണ് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അഗെയിൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഞാൻ നോക്കണ്ട് മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ എന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ബീഹാർ ഈസ് ദ ബിഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വരില്ലേ ബിഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വരാ ബീഹാർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് വരാ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബീഹാറിൻ്റെ അത്ര ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബീഹാ ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ബിഗ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയും ബിഗ് അല്ല കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിഗ് ആയിട്ടുള്ളതുള്ളൂ ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയും അപ്പോൾ ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയും ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ബീഹാർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാർ ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയും മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ബീഹാർ ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയും ബിഗ് അല്ല ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബീഹാറിൻ്റെ അത്ര ബിഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് അല്ലേ ബീഹാറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബീഹാർ ഇസ് ദ ബിഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ ശ്രീനു ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയും വലുതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീഹാർ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നില്ലല്ലോ യെസ് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബീഹാറിൻ്റെ അത്രയും വലുതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീഹാർ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നില്ലല്ലോ മറ്റേതാകുമ്പോൾ ബീഹാർ മാത്രമാണ് ബീഹാർ ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ വെരി ഫ്യൂ ചേഞ്ച് ടു സൂപ്പർലേറ്റീവ് വെരി ഫ്യൂ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ ആസ് ഗ്രേറ്റ് ആസ് ന്യൂട്ടൺ സൂപ്പർലേറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാണ് വേണ്ടത് ശശി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സീനോ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഇന്ദിരാരവിന്ദ ശശി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നിലീന കെ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നാജി വി കെ പ്രശാന്ത് ടി നാരായൺ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഗീതോ നിർമ്മൽ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് അല്ല ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല മീര രാജേഷ് നോട്ടണീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സോ നോട്ടണീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വേണം സയൻറ്റിസ്റ്റ് വേണം വൺ ഓഫ് ദ ഇന്നലെ ക്ലാസ് കണ്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല Uh, very few scientists in the world are as great as Newton. Comparative degree will be able to do that. Uh, 
शंकर सुरेश करेक्ट एंड सी विंसेंट करेक्ट मनीष चंद्र करेक्ट अनुज प्रदीप करेक्ट जिशा वी नायर करेक्ट आर्य जयनाथ न्यूटन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड सूर्य उन्नी करेक्ट रिटो जोस एम श्रीदेवी लक्ष्मी के पी दर्शन निशा सो न्यूटन इज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड साइंटिस्ट वन मोस्ट अदर वन अर्थात लोटस इज मोर ब्यूटिफुल दैन मोस्ट अदर फ्लवेस Violetus C. lotus is one of the most beautiful flowers. Nilina K. lotus is one of the most beautiful flower. The ticket on the law. One of the no ninale flowers or none on the flowers. No, no. Bernanayer lotus is one of the most beautiful flowers. Aria Jena lotus is one of the most beautiful flowers. So, lotus is one of the most beautiful flowers. E flowers na koi kena ta. Lagi ta tan, ta tan na cha e dil matra lava ara para dilin chodi kum. One of the most beautiful. A tom beautiful la itla po kalilo onna nan parai na de. Ta amara a tom. Bangiola, Ukalilon, Nanabarina, flowers, Nanabarana, Changar Suresh, correct minion, Nini correct, Anuja Pradip, Sadish Kumar, Sahajan, Remesh, Palerotasi, Prasantina, and Manisha Nila, Lakshmi KP, Yamsri Devi, Richo, Rita Jos, Vijida, Vinaya, Remesh, Pia, Ramachandra. So next one, Lotus is more beautiful than most other flowers. Positive will give another one. Trans CJ correct Satin Covid with Legger. Trans CJ and I'm first to a chatter, first to the kiss. And they have five savage Chilla Jishna Valerian correct. Vishal Ravindranagar. Arya Jena, very few flowers are as beautiful as lotus. Barna Nair, very few flowers are as beautiful as lotus. Pala Jota says most of the flowers are not as beautiful as lotus. Three no very few flowers are as beautiful as lotus. So the right answer is very few flowers are as beautiful as lotus. Uh, most other flowers, flowers in your not flowers are uh, not as beautiful as lotus. Very few boys in the class are as industrious as John. Well, I wrote a sexy character, Prashantina and a character, uh, Sandhya Ravindran. 
अश्विनी उन्नी करेक्ट दर्शना निशा करेक्ट लक्ष्मी के पी करेक्ट सूर्य उन्नी जिशा बाबू करेक्ट नम्र आर्या जेना जॉन इस वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज इन द क्लास पालारी वटा शशी जॉन इस वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज इन द क्लास सकारात्मक हम करेक्ट है बरना ना यार जो जॉन इस वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज इन द क्लास जिस नाम वाले कुछ नगर जॉन इस वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज इन द क्लास John is one of the most industrious boys in the class. Next one. Very few boys in the class are as industrious as John. Comparative degree. Next one. Very few सूर्य उन्नी करेक्ट नो यम श्रीदेवी करेक्ट विजिता वीना यर करेक्ट पालेट शशि करेक्ट दर्शना निशा करेक्ट रेशमा शिल्जी करेक्ट मनीषा नीला सॉरी नेमियस के जोनिस वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयस इन द क्लास लक्ष्मी के पी मोस्ट टेड दो एनवेट बॉय ओपिला संध्या रविंद्रन करेक्ट मिनी उन्नी करेक्ट अरिजे� most other boys in the class. Reshma correct Nilina ka John is more industrious than most other boys in the class. Ramesh P. Ramayandran ka Tabarna Nair John is more industrious than most other boys in the class. Palayi Vata says John is more industrious than most other boys in the class. So John is more industrious than most other boys in the class. And C Shibu correct. Your handwriting is better than mine. Yam Sri Devi any kimana school is on the condo ram for no bike class nya pinna condola. Okay, no problem. Jishna Balagrishnan correct, Shankar Suresh correct, Palayarati Shashi correct, Prashanti Narayan correct, Manisha Nila correct, Darshina Nisha Sahajaniyam, Sadish Kumar Jodhis Vijayan, Deshma Yammar. Deshmi KP Mini Unni. Sandhya Ravindran, John is more industrious than most other boys in the class. Surya on the correct palette says your handwriting is not as good as mine. Ramesh PR Ramajandran correct. Gidu normal your handwriting is not as good as mine. Arya Jainadi my handwriting. My handwriting is not as good as yours. Okay, popular. My handwriting is not as good as yours. Ramat Banir, my handwriting is not as good as yours. Okay. Indira Vendesh, my handwriting is not as good as yours. Jitti John, your handwriting. Aparna Nair, my handwriting. Okay. My handwriting is not as good as your handwriting. नहीं दिन डॉलर हो हम्म शरीके अंगने आना अलग यूएस नहीं लोग अपने लिया हम्म मार्टेस गुड़ेस यूएस कर पिया यूएस नहीं लोग प्रॉब्लम नहीं जाता तो नहीं जाता यूअर हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन माय इन्नर ना माय हैंड राइटिंग ना ना 
my handwriting is not as good as us no yeah all your handwriting both are correct us no arnalum koyappunnilla okay adutathu reena is not as young as meena യുവറെന്ന് എഴുതിയ തെറ്റാണ് യുവറെന്ന് എഴുതിയ തെറ്റാണ് യു എസ് എന്ന് എഴുതിയ ഓക്കെ യുവറെന്ന് എഴുതിയ തെറ്റാണ് കേട്ടോ പ്രീന നോട്ട് സോ യങ് ആസ് മീന കൃഷ്ണ ബാലകൃഷ്ണൻ ആര്യ ജയനാഥ് മീന is younger than reena aparna nayar meena is younger than reena safas meena is younger than reena indrarin dasha meena is younger than reena so right answer is meena is younger than reena rajdhani express is the fastest train in india positive ki maatan aanu parayunnathu ആൻസി ഷിബു കറക്റ്റ് രേഷ്മ എം ആർ കറക്റ്റ് ജിറ്റി ജോൺ മീര ഇസ് യങ്ങർ ദാൻ റീന റീറ്റ ജോസ് കറക്റ്റ് മീര രാജേഷ് കറക്റ്റ് ദർശന നിഷ ഓക്കെ ശങ്കർ സുരേഷ് കറക്റ്റ് സിമി മോൾ പാലരോ വിജിത പാലരോട് ശശി അനു വിൻസെൻറ്റ് സതീഷ് കുമാർ കറക്റ്റ് സഹജനി എം കറക്റ്റ് ഇൻഷാമുരളി കറക്റ്റ് നിലീനൊക്കെ നോ അതർ ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സാസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് രാജധാനി രമേഷ് പി രാമചന്ദ്രൻ പാലരുടെ ശശി നോ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സാസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് മിനി ഉണ്ണി കറക്റ്റ് എം എ പി സി കറക്റ്റ് അസഫ് അസഫ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് എനി അതർ ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ Aisha Jamshi is very few trains in India as as fast as Rajdhani. <sighs> okay. Uh, no other train in India is as fast as Rajdhani as Prasita. Very few train in India is as fast as Rajdhani as Prasita. Rajdhani as Prasita is one of the fastest train in the world. is the fastest train nanu parne so no other train in india is as fast as rajdhani express nanu pariya franci jay correct anucha pradeep correct adutathu rajdhani express is the fastest train in india comparatively ki matter nanu parayunnathu ഫ്രാൻസി ജയ് കറക്റ്റ് അനുജ പ്രദീപ് കറക്റ്റ് റീറ്റ ജോസ് കറക്റ്റ് വിജിത നായർ മനീഷ നില പാലാരോട്ട ശശി അതീഷ് കുമാർ ലക്ഷ്മി കെ പി ഐഷ ജംഷീദ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് എനിക്കായാലും തെറ്റും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല മിനി ഉണ്ണി ഗീത നിർമ്മൽ സൂര്യ ഉണ്ണി നിലീന കെ സീന സുകുമാരൻ കറക്റ്റ് അനു വിൻസെൻറ്റ് ദർശന നിഷ കറക്റ്റ് നിലിനൊക്കെ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഓൾ അതർ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എനി അതർ ട്രെൻഡ്സ് അതർ ട്രെയിൻസ് ആര് ചെയ്യുന്നത് സോറി എനി അതർ ആകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ മതി സോറി സോറി Uh, for france for rajdhani is more faster than any other trains
Rajidhani Express is faster than all other uh, states. Copy states. Copy Andhra Railway Action uh, Rajasthan Express is faster than any other train in India. Correct. Uh, Rajasthan Express is faster than any other train in India. Nuriya. Alangilu all other par in chale all other trains. All other par in chale all other trains. Sita. Uh, Thoro jaise sollo. Uh, any other in chale udas sundao. What a train and okay. Okay. Uh, 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 so, you only got it. Sandhya Ravindran Rajan Express is faster than any other train in the Manishanila. Mira Rajesh corrected the Sinanisha. Okay, class carry parnulus. Okay, Rita Jos corrected in the Lina correct. Sangar Suresh corrected. Sajanium corrected. Francie corrected. Shmigapi Ramesh Pier Ramajan Express is faster than any other friends. Okay, he is wealthier than you. Either the ticket the top. This are not a delete the ticket. Sana Fabiach correct. You are not Arichedan, you are not as wealthy as him. While I wrote you are not as rich as him. Mm, okay. Uh, Riching a rich, a copy. Uh, him man over the love. Indira in the action. Uh, you are not as wealthy as he. He or no him, man on the link or another. He or no him, man. Dono, dono. And see, she boo. And she should be him as a first of him, Asina, Sumar, and him, Francie, Paul, him, Pramatmanir, him, Prasantina, and him, Valer, and Cecilia, Hadish Kumar, him, Reshma, Shilji. Okay. So, you are not as wealthy as he is, Nana. The he and Vera. Namla pronouns particular the Visha the Itibad Pichira and the Elam pronouns or Yimba, the Nanaka particular area, Leparina, the Nana. You are not as wealthy as he is Nanam is an answer the Egina. He is Namla Parinilla. You are not as wealthy as he is. Okay. So, if you have a child, you can't get a child. You can't get a child. 
ട്രാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വരിക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോനോൺസ് വെക്കുന്നതാണ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ എളുപ്പമല്ല ഇത് യു ആർ നോട്ട് അതായത് പ്രോനോൺസിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോനോൺസ് അതായത് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റും പ്രഡിക്കേറ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് പ്രോനോൺ വരുന്ന വെച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ആണ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹിം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് അറിയും അതായത് പ്രെഡിക്കേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ പ്രശ്നം ചെയ്താലാണ് ടു ത്രീ വൺ പേഴ്സൺസ് മീര രാജേഷ് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് പറയാ ഒന്നുമില്ല സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഹി ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ യു എസ് ശരിയാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് യു എസിന്റെ കേസ് എടുക്കട്ടെ ഇവിടെ മൈൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അതെ അതെ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ സാധനം നിൽക്കട്ടെ പോയത് മൂന്ന് തരം പ്രോനോൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ പിന്നെ പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ഈ യു എസ് ഒക്കെ പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ആണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പേന മൈ പെൻ യു എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ യുവർ പെൻ നിങ്ങളുടെ വീട് യുവർ ഹൗസ് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എന്ന് പറയാം ദിസ് ഹൗസ് ഈസ് യു എസ് എന്ന് പറയാം ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയാം രണ്ടും പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ആണ് രണ്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് മൂന്ന് തരം പ്രോനോൺസ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയും പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഉണ്ട് അടുത്ത തരാം ഈ പ്രോനോൺ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമയം മിനിറ്റ് പ്രോനോൺ എടുത്ത് തരാം വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ആ പാലരോട് ശശിര സ്ഥാനം എടുക്കാൻ അത് പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് യു എസ് മൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതായത് പൊസ് പൊസഷന് ചോദിക്കണം അതായത് ആസ് യു എസ് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു യു ഈസ് യു എന്നൊന്നും കൂടെ വരില്ല യു എസ് എന്ന് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ആണത് പൊസഷനെ സൂപ്പിക്കും മൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പൊസഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരം പ്രോനോൺസ് ഉണ്ട് പൊസഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊസസീവ് പ്രോനോൺ സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ നമുക്ക് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നൗൺസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് യുവർ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പൊസഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറ്റിയ പെടുത്തരണോ ഇപ്പൊ നോക്കണോ ഒരു സെക്കൻഡ് നൗണിലാണ് പ്രോനോ പ്രോണോണിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അറിയില്ലേ ഒരു നൗണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രോനോൺ അതായത് ആദർശം എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ പേരാണ് 
അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രശ്മി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഷി എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു പാനയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഐ ലൈക്ക് പിന്നരാജ് ഹി ഇസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നരാജിനെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നരാജ് നല്ല പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയുന്നവനെ ഹി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനാണ് പ്രോനോൺ എന്ന് പറയാം നോണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് പ്രോനോൺ എന്ന് പറയാം ഹി ഇസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ പിന്നെ രാജിന്റെ പേര് വീണ്ടും പറയുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അതിന് പകരം ഹി എന്ന് പറയുന്നു ഐ ലൈക്ക് പിന്നെ രാജ് ഹി ഇസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ അതുപോലെ വി യു ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ പ്രോണൗൺസ് നമ്മൾ പേഴ്സണലിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ പാന അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ പ്രോണൗൺസ് പേഴ്സൺസിനെ പറ്റിയും തിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ ആനിമൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ പ്രോണൗൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ വി യു ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിൽ അറിയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐയും വി ആണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യു ആണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അയാളാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അയാളാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആരെ പറ്റിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അയാളാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഞാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ യു ആണ് ആരെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഷി നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കൂടി ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഷി ഇറ്റ് പുറത്ത് ഉള്ള ആളെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ യു ആരെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് സ്പീഡിൽ കൊണ്ട് സമയം ചെയ്യുക അവിടേക്ക് എത്തുമെന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയും ഐ വി രണ്ടും നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആണ് ഇവിടെ സിംഗുലർ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയപ്പോ സിംഗുലർ പ്ലൂറിലാണ് കേട്ടോ ഇത് സിംഗുലർ പ്ലൂറില് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാല് സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയും നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഐ ഈ പറയുന്ന പ്രോനോൺ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്ന് അറിയും സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാല് അതിനെ എന്താ പറയും നോമിനേറ്റീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയും പോസസീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കറിയാലോ എന്റെ പേന മൈ പെൻ ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈൻ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കും രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് മൈ പെൻ എന്ന് പറയും ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈൻ എന്ന് പറയും മൈ ഹൗസ് എന്ന് പറയും ദിസ് ഹൗസ് ഈസ് മൈൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പൊസഷനെ സൂചിപ്പിക്കണം എന്റെ പേന എന്റെ കാർ എന്റെ വീട് എന്റെ മൊബൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്ലൂരാണ് അവർ അവേഴ്സ് അവർ പെൻ ദിസ് പെൻ ഈസ് അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാല് മീ അസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സർ രണ്ടു പാർട്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ ലൈക്ക് ഐ ആം നോട്ട് വെൽത്തി ഹീസ് വെൽത്തി ഹിം ക്ഷൻ സാർ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി നോക്കിയാൽ പോരെ ലൈക്ക് ഐ ആം നോട്ട് വെൽത്തി ഹീസ് വെൽത്തി ഹിം ഈസ് വെൽത്തി എന്ന് പറയില്ലല്ലോ യെസ് ഹിം ഈസ് വെൽത്തി എന്ന് പറയില്ല മൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് യു എസ് ഈസ് ഗുഡ് യെസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നോക്കിയറിയാം ഇന്ദിരാ ഇന്ദാക്ഷം പറയുന്ന പോലെ നോക്കിയറിയാം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് 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 കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ ലൈക്ക് ഐ ആം നോട്ട് വെൽത്തി ഹീസ് വെൽത്തി ഹിം ഈസ് വെൽത്തി എന്ന് പറയില്ല ഹിം ഈസ് വെൽത്തി എന്ന് പറയില്ല നോക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തീരുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് മാത്രല്ല അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പ
സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് കേട്ടോ സബ്ജെക്ട് ഇക്കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ സബ്ജെക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും പഠിച്ചപ്പോൾ പറയില്ലേ ആരെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് അതാണ് സബ്ജെക്ട് സോറി ആരാണോ ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് വെർബ് ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആരാണോ അതാണ് സബ്ജെക്ട് ആരെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഓബ്ജെക്ട് ഓക്കെ സോ അതിലേക്ക് എത്താം സബ്ജെക്ട് ഓബ്ജെക്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്ന വെച്ചാൽ അതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അത് സബ്ജെക്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് സോ യുവർ യു വേഴ്സ് അക്യൂസിറ്റി കേസിൽ യു ഇനി തേർഡ് പേഴ്സണിൽ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹീ ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വരും ഈ ഫാമിലി ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വരും ഫ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ദേ വരും പോസിറ്റീവ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഹിസ് ഹർ ഹെർസ് ഹർ ഹെർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹർ പെൻ ദിസ് പെൻ ഈസ് ഹെർസ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ദയർ ദയേഴ്സ് അക്യൂസേറ്റീവ് ഹെയർസ് ഹിം ഹർ ഇറ്റ് ദം ഇത് വേറെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് വേറെ ക്ലാസ് ആയാലും തീരുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കാനുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് സമയമായൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തേണ്ടി വരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണൽ പ്രോണൗൺസ് ഹാവ് ടു ഫോംസ് ഓഫ് പൊസസീവ് കേസ് മൈ യു അവർ യുവർ ദ ഹെയർ ദയർ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൊണൗണൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൈ എന്നും പറയാം അതുപോലെ മൈ എന്ന് പറയാം മൈ പെൻ എന്ന് പറയാം ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈൻ എന്ന് പറയാം മൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊണോമിനൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും മൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസസീവ് പ്രോനോൺസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ പൊസസീവ് പ്രോനോൺസ് മൈൻ അവേഴ്സ് ഹെർ ഹേഴ്സ് ദയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റേതിനെ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുക എനിക്കൊക്കെ എത്താം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൈ അവർ യുവർ ഹെയർ ദയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി അത് അഡ്ജക്ട് പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് മറ്റേത് മൈൻ അവേഴ്സ് ഹേഴ്സ് ദയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൊസസീവ് പ്രോനോൺസ് ആണ് ഇനി മൈ അവർ ഹർ ദയർ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോനോണൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹർ പെൻ ദോസ് ആർ ദയർ പെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈൻ ദാറ്റ് പെൻ ഈസ് ഹേഴ്സ് ദോസ് പെൻസ് ആർ യുവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈൻ ദാറ്റ് പെൻ ഈസ് ഹേഴ്സ് ദോസ് പെൻസ് ആർ യുവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈൻ that pen is hers those pens are yours things without life ina parayina it you see him other here is your pen take it jeevan illa thostukala nammal it ubhayikkum it nu parayna pronoun ubhayikkum jeevan illa thostukala appala animals ne soojipikkan vendi it ubhayikkum she loves her dog it loves her also the cow fell and broke its leg adinde leg പക്ഷെ എപ്പോഴും ഡോഗിനൊക്കെ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇറ്റ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡോഗാണ് ഷീ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ചിലപ്പോ എനിക്കിഷ്ട എന്റെ ഡോഗാണ് എന്റെ പെറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഷീ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതൊന്നും തെറ്റൊന്നല്ല ബേസിക്കലി സ്വന്തം പെറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മള് ഡാഡി എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ആനിമൽസിന് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആ പശുക്കളെ വീട്ടിലുള്ള പശുവിനെ ഡി എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ആണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളുടെ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീ ഷീ എന്നൊക്കെ പറയും ഇറ്റ് യങ് ചൈൽഡിന് ഇറ്റാണ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാത്ത കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറയും പെന്നൈ സോ ദ ചൈൽഡ് ഇറ്റ് വാസ് സ്മൈലിങ് പെന്നൈ സോ ദ ബേബി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്യൂട്ട് പിന്നെ ഷീ ഇസ് ടെല്ലിങ് എ ലൈ ഷീ നോസ് ഇറ്റ് ഒരു കാര്യം അവൾ പറയുന്നത് നൊണയാണ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗോയിങ് ബിഫോർ ഷീ ഇസ് ടെല്ലിങ് എ ലൈ ഷീ നോസ് ഇറ്റ് അവൾ നൊണയാണ് പറയുന്നത് അവൾക്കറിയാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഷീ ഡിസേർവ്സ് ദ പ്രൈസ് ഹീ ന്യൂ ഇറ്റ് അവൻ പ്രൈസ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനതറിയാം ടെമ്പററി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്
who began laughing neeyana chirichodangiyad it is you who began laughing emphasis or community to began it is you it was i who first told this strategy nyanaani strategy adey ittu parnad it was i who first told this strategy it is a silly cat that is trapped toys adu uh, it is a silly cat that uh, is trapped toys uh, anybody want it that uh, was okay that was trapped toys again anyway, um, ഇൻഡെഫിനറ്റ് നോമിനിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇംപേഴ്സണൽ പ്രോനോൺ സ്പീഡിലായ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് തണ്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ദ തണ്ടർ തണ്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റെയിൻ റെയിൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സ്നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നോ സ്നോസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും തീരില്ല കാരണം ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മർ നമ്മൾ വെതറിനൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മർ ഇറ്റ് ഈസ് വൈൻഡർ ഇറ്റ് ഈസ് വൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ വേറൊരു ദിവസം ഇത് ഭയങ്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മാനേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തീരുള്ളൂ സമയമായി ടു ത്രീ വൺ സിംഗുലർ പ്രോനൗൺസ് അതായത് ഗുഡ് മാനേഴ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതായത് നമ്മൾ നല്ല മാനേഴ്സ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ പറ്റി പറയുക ആദ്യം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ യു സെക്കൻഡ് പേഴ്സണെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം പറയുക സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യു ആൻഡ് ഐ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ പറയുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗുഡ് മാനേഴ്സിൽ നമ്മളാദ്യം പോക്കി പറയല്ല ചെയ്യുക ഗുഡ് മാനേഴ്സിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആളെ പറയും സെക്കൻഡ് പേഴ്സണെ പറയും യു ആൻഡ് ഐ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ഒന്നുകൂടി ടെമ്പററി സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഇതിന് സമയം തീർന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണോ ടെമ്പറി ഇറ്റ് ടെമ്പറി സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ചോദിച്ചേ പെട്ടെന്ന് പറ സാർ എൻ്റെ മൊബൈൽ കണ്ടായിരുന്നോ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ മൊബൈൽ കണ്ടായിരുന്നതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈൽ കണ്ടായിരുന്നു പലരോട്ട് ശശി യെസ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഒക്കെ എടുത്താണ് അത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പ്രീച്ച് ദാൻ ടു പ്രാക്ടീസ് വേറെ ക്ലാസ് ആക്കാം വേറെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടെമ്പററി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറ്റ് അതായത് ടു പ്രീച്ച് ദാൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ഈസ് ഈസി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പ്രീച്ച് ദാൻ ടു പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പ്രീച്ച് ദാൻ ടു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെ സബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് to preach than to practice is easy and the parayinna varam it is easy to preach than to practice it is certain that you are right it is certain that you are right appo idile itine subject aagittu vechirikku it is certain and certain aanu ningal parayinna seriyana nalladu certain aanu ennu parannukonde adine it aagi vechirikkunu itine subject aagi vechirikkunu it is doubtful whether i will win ഞാൻ വിജയിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റിനെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെതർ ഐ വിൽ വിൻ ഞാൻ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ടെമ്പററി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പററി സബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു വിൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ സോ അവിടെ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും വെക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല സംഭവം ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇറ്റിന് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ക്രാക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എന്നൊക്കെ
അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സംബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് ഈ ഇറ്റിനെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ സെന്റൻസ് വെക്കുന്നതാണ് സതീഷ് കുമാർ ഈ ഷോണി ഷോണി എക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇത് മനസ്സിലാവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോയി കാരണം സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് തിരിക്കി കയറി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പോയതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു ഫുഡ് മാനേഴ്സ് ഓട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് മാനേഴ്സ് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഞാൻ അതായത് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഐ മീൻ ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്ന് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം എടുത്തു തരാം പ്രോനോൺസ് പ്രോനോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണത് മനസ്സിലായോ പ്രോനോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും അറിയണം സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ല സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി കാരണം അത് അറിയുന്ന വെച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ കമ്പാരിസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കമ്പാരിസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാട്ടാ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ലെവലിൽ പോയതാണ് എന്താ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ എം സിക്ക് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഭാഗം സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക നല്ല സംഭവമൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എസ് സി ആൽഫോബറ്റ്സിൽ എടുത്ത് തരാണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സമയം വേണം ഇന്ന് ഞാൻ അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ലിൻഡോയ്സ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ലിൻഡോയ്സ് ആസ് ഓൾ ഡാസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേത് വരാ ആര്യാദേവി ബി റഹ്മത്ത് ബി അഞ്ചു വി കെ ബി അൻസി ജി ബി പലരൊട്ട് ശശിയെ പ്രശാന്ത് ടി നാരായണൻ ബി ലിൻഡോ ഇസ് എ സോൾഡേഴ്സ് അയാം എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ ഇത് ലിൻഡോ ഇസ് എ സോൾഡേഴ്സ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റാണ് ഇതോ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് പ്രോനോൺസ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രോനോൺസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നോക്കാം ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലുണ്ടോ നോക്കി അറിയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കി നിർത്താം ഞാൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് തരാം ഹി സാസ് ഓൾ ഡാസ് ഡാഷ് അറിയോ മീ ഐ മൈൻ മൈ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ മീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞുതരാം ഹീ സാസ് ഓൾ ഡസ് ആര്യ ജയനാഥ് ബി വാലരിയോട്ടൻ ശശി ബി എൻ സി ജോസ് ബി ആര്യദേവി ബി എം ശ്രീദേവി ബി രോഷ്മി പ്രസാദ് ബി മനീഷ നില ഹീ സാസ് ഓൾ ഡസ് അയാം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് സോ ഹീ സാസ് ഓൾ ഡസ് അയാം ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തരാം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത്യാവശ്യം പണിയുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഓക്കെ എനിവേ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണി ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏഴ് മണി ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒമ്പണി ക്ലാസ് ഉണ്ട് അഞ്ചഞ്ചര മണിക്കൂർ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ
ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാനോട്ടോ 